是习惯用微笑无妆。到底要再受多少伤考验？我的坚强，徘徊是非。等一下，还是给医生检查一下。我看不需要了，我拜托你们，以后别再逞英雄了。有些事真的不是你们该插手的。对不起，我想到小女孩生死未卜，我坐立不安，才会叫我同事来帮我的。有没有想过，如果这真的是绑架案，一旦打草惊蛇，对方很有可能会撕票的。啊，对了，徐警官啊，你怎么那么神呢、啊？在最紧急的关头，你竟然出现了。那就要谢谢他表妹了。莎莎。幸好他及时通知我。这一次也不知道该说是你们幸运还是他们倒霉。再迟一步，我们可能永远都找不到罗敏儿。为什么？我们收到了一些伪造文件，当中包括罗敏儿的护照还有出生证明文件。你们看，出生证上，父亲一栏，写的竟然是陈耀辉的名。为什么不是周启良啊？我们猜测陈耀辉故意伪造文件，目的是要把小米带出国。难怪他那么急着要钱啊！叔叔，你不要走！叔叔，你不要走！叔叔，你不要走！现在带小敏去做身体检查，如果没有什么大碍，就能带她回母亲身边。莎莎，你放心吧，你表姐现在没事。哎，你在想什么？你不觉得很奇怪吗？什么奇怪？陈耀辉禁锢了罗敏儿，可是他们的关系为什么这么好？他年纪还那么小，应该还不懂得分辨什么是好人或坏人吧？只要我给他几颗糖，我相信他很自然的把任何人当做他的爸爸妈妈了。还有，我比较想清楚知道，这个陈耀辉想要带这个小女孩出国的真正用意是什么。
，徐警官，你能不能破例一次，让我跟他谈一谈？周先生，你难道不怕死吗？像我这样的人，死不死没什么分别的。你真的觉得这么一死，什么东西就解决了吗？杀人就是要偿命啊，不然怎样？我终于明白。这笔钱的用意了。陈耀辉刚刚被警方逮捕，我们都知道他是你在监狱里认识的朋友。他刚刚也告诉我们一个父女之间的故事：一位父亲愿意为一个毫无血缘关系的女儿牺牲一切，甚至连自己的命也愿意赔上去。不知道你说什么，我只想知道，小米人呢？你什么都不说，我也帮不了你。哎，徐警官，给他多点时间吧。都到了这个地步，你还想隐瞒什么？算了。我是在一年前在酒吧认识他妈妈的。跟他好上之后，我们就同居了。那时我才知道小米的存在。本来我不喜欢小孩，所以没什么理他。他妈妈晚上要上班，回到家就只知道要睡觉。小孩饿了，也没去理他，随便丢些零食给他吃。小米倒是很听话，没有什么哭闹。相处下去，我就对他心疼。所以你照顾他，也不算是什么照顾。那时候我是打散工的，一没做工，口袋就没几个钱，都待在家里扛饭盒。每次到了吃饭的时候，我就分一些给小敏。那个小瓜，不挑食。很容易应付的。有时候看我衣服脏了，还会主动说要帮我洗衣服。一个四岁的孩子，真的很懂事。发现他身体不舒服，就带他去给医生检查。医生说他有肾病，我把这事情告诉他妈妈，可他就是爱理不理。直到医生建议我们向政府申请援助，他才开始积极。谁知道拿到钱之后，他都偷偷拿去花，他根本就不理小敏的死活。为了这件事情，跟他吵了很多次，我还动手打他。后来他就跑掉了，连家也不回。后来被小白脸骗光钱之后，他又跑回来，我忍无可忍了，就想要离开。可就在我要离开的时候，小敏抱着我的脚。他哭得很凄惨，我从来没有见过小敏哭得那么难过，从来都没有。于是我就把心一狠，把小敏也一并带走。一开始，我以为我们能在新的环境重新开始，结果才意识到，是我想的太天真了。
，小敏毕竟是有病在身，一不舒服就只能哭闹。我以为到了这里，只要我努力多做几份工，要请个人照顾她应该不成问题。谁知道那个女人竟然报警，说我拐走她女儿，害我被大妈警方通缉。所以我只好保持低调，把小敏藏在家里。有人问起，我就说我是独居，免得引起注意。收手！我很痛，我很痛，我很痛。我已经处处小心了，怎么知道还是出了事？喂，干什么？进去。周先生，对不起，我没恶意的，我是住隔壁七号的。我找你是想跟你谈谈，没什么好谈的，要找律师尽管去，别来烦我。其实上次找律师的事不是我的主意，是我老婆，所以我这次过来就是希望能够跟你私底下解决。你也知道了，你每天晚上开收音机开得这么大声，会吵到我们邻居，吵到你自己女儿也不好嘛。说起来，你女儿好像在电视上看过，哎，都好几次了。那时候我听说，印度那边有黑市医院，可以帮人换肾。这半年来，我省吃俭用，好不容易，算是筹到了医药费。我知道，我杀了人，是出不了国的。所以我就把希望，放在阿辉身上。他答应过我，会带小敏出国治病的。所以，为了转移警方的注意力，你就去自首，还说自己杀了小敏。该说的我都说了。小敏她现在怎么样？她应该回到。他亲生母亲身边了。什么？你们把小敏送到三八身边？你们为什么不把小敏送去孤儿院？送到三八身边，小敏就没有希望了。我们不得不这么做。她是小敏的亲生母亲。什么亲生母亲？那女人根本就没人性的。小敏回到身边就没有希望了。我烂命一条无所谓，可小敏应该健康快乐长大。你先出去吧。这里，小敏已经从中国治疗了。如果下面有什么其他人，我不会放过你的，放开我！冷静一点啊，放开我！放开我！其实周启然这么做，也未必真正能够帮到小敏。你想看，非法偷渡哎，一定是做那些又臭又脏的渔船呐、啊，卫生状况肯定十分的恶劣。小敏身体那么虚弱，可能在路上会给一些细菌感染，或者是病情恶化之类的。就算给她挨到到了印度。也可能会被一些黑色医院。周仁，我不想再听了。你也应该累了，你先回去休息吧。你不要我送你回家吗？妈，嗯。你看这些偏方，是不是要让蚂蚁尝试啊？你知道他们很有可能是没有医学根据的。我只是想找一些食疗法或者草药之类的来帮他减轻痛苦。其实本地治疗癌症方面的能力是亚洲数一数二的，你应该接受医生的判断。那医生一句无能为力，我就让他躺在医院里等死吗？我知道这个事实很难接受，可是蚂蚁的病情已经是末期。你让他尝试这些偏方，如果他让他的病情恶化，这样不是害了他？与其这样，不如让他开开心心的度过这最后的日子
，这样不是更好吗？我只是不想那么快放弃。不是常有听说有些病人靠一些偏方获得重生的机会，医学上称这些为奇迹。总之，能够争取多一天算一天吧。如果这一天是用病痛换回来的，这样值得吗？算了，不谈这些了。怎么样，工作还顺利吧？不是很顺利。怎么了？是不是给公司惹麻烦了？在你眼里，我就是一个爱惹麻烦的人吗？我不是这个意思。你干嘛这么？我不想再听了，我很累。美琪，米莎，给你介绍一下，这位是 Sandy， 美琪，你好，你好，他将会负责你接下来的工作，把你手头上的东西整理好之后交给他就行了。那就麻烦你了，不麻烦。还有，关于高盛集团的劳资案，我需要你 brief 一下 Sandy， 这个案子很重要，我需要他有充分的时间做准备。好，那就交给你了。好，你给我一点时间，我去准备一下。在想什么？我在想，我是不是害了小敏？都过了这么久了，还没想通啊？如果周启良说的是真的，那小敏的妈妈根本不在乎她的死活。我这样做反而是害了小敏。这都是他的片面之词，是不是事实还有待考究。其实一开始他已经触犯了法律，私自带着小敏，就算你不插手。他最终还是会被逮捕的。我知道，不过我真的看得出周启良很在乎小敏，他可以为了他连自己的性命都不顾，舍己救人的态度，是不是值得我们原谅？如果每个人都以善意之名来为所欲为，那这个世界就不需要法律了。放心吧，法律绝对是公正的，法官也是人，会酌情于周启良是出于善意而轻判的。都怪我。太自以为是了。好了，不要再自责了。其实我已经私下找了 Eric 来接周启良的官司。你是说，著名的人权律师 Eric Chu？ 是啊，他非常乐意以法院的形式来替他辩护。太好了，以他的实力和他的信誉，法官一定会从轻发落的。你整晚都愁眉苦脸，提到他就这么兴奋啊？安生，谢谢你啊。其实我能为你做的就只有这么多。你已经帮我一个很大的忙了。我没办法帮你留在律所了。你应该开心才对啊。开心？有这么漂亮的实习律师帮你？漂亮有什么用？我对他真的不抱太大期望。有你帮他，不会有事的。好了，不要说他了。你接下来什么打算呢、啊？走一步算一步啊。其实我离开 Emily 也不是一件坏事，总觉得你在我身边，我好像有一点点松懈。什么事情发生都有你帮我扛着，我应该趁这个机会，好好去看我是不是真的有实力。好啦，你不用担心我，我会照顾自己的，去吧。我想跟你谈一谈。其实你应该猜得到我想谈什么吧？三弟的履历我看过了，实在是太嫩了。所以你认为他不太适合处理高盛集团的案子？你不是一向来都不喜欢打没有把握的仗，这样的安排会不会太冒险了？我必须承认，目前我们手头上确实是没有比米奇更能胜任的人。不过三弟是这么多的应征者中表现最好的，他还年轻，给他多点时间吧。
把你之前花在美琪身上的心思放在她身上，说不定她会很快上手的。关键是我们现在没有这样的时间。你没有试过，又怎么知道不行呢？如果我还有其他办法，我也不会做出这样的安排。只需五分钟，不要让我为难。谢谢你，下不为例。哎呀，叔叔！小敏，你身体有没有不舒服啊？没有。你看我的阿尼喜香香啊。是啊，我看。是谁把阿尼喜香香的、啊？社工姐姐。那你有谢谢社工姐姐吗？有。我不是告诉过你身体不好，不要喝汽水吗？不是。我的是买给你的，小米啊，阿梁叔叔要去很远的地方工作。如果你妈咪在欺负你，你记得一定要告诉这个姐姐，知道吗？知道。记得啊。时间到了，是时候上庭了。去哪里？哎呀，叔叔，你不要走，你跟我回家，你不要走。记得阿梁叔叔讲的话，记得、啊。唐律师。两天后。小敏就会回大马和她妈妈一起生活。我已经通知当地的福利部，他们会关注小敏的案子，也会让她去接受治疗。要是我能早一步带小敏出国治疗，也许她现在已经好了，也不会连累那么多人。其实你跟小敏非亲非故。为什么愿意为了他，连命都可以不要？小敏的命不好，有一个那么自私的妈妈，这一点跟我很像。小时候，我也被父母遗弃，所以我自暴自弃，走错了很多歪路。我不想小敏长大之后，也跟我一样。谢谢你的安排，不客气。我还有一件事情想请你帮忙。你说。其实这整件事情由头到尾都是我一个人策划的，辉哥只是想帮我，没想到却被我害惨了。你能不能够在法官面前替他求情，好让他脱身？我尽力而为。谢谢你，谢谢你。方律师，这么巧啊，来处理周启莲的案子吗？你怎么知道？方律师，你深入虎穴抢救人质的戏码这么精彩，现在已经成为茶余饭后的话题了。不过话说回来，汤律师，你的形象真是百变。一开始你是一名富太，然后变成一个失婚妇女，现在摇身一变又成为一个专业的律师，最后连警察。社工的身份都通通游刃有余，我真的很好奇，你接下来会用什么样的角色来赢得我的掌声呢？不好意思，我也是想忙，先失陪了。吴佳明，那么快想到新的角色了吗？马恩茨院长，你应该认识他吧？认识又怎么样？你应该是他经常提起的那位宝贝干儿子。对吗？他的病情我不知道你清不清楚，不过医生说要做最坏的打算。如果你还有一点点良知，就抽空去看他吧
，你呀、啊，别老是躲在房里，偶尔出来走走，透个透气，精神才会好一点的嘛。我不想给人添麻烦。添什么麻烦？医务人员的责任呢，就是把病患照顾好，让他们早点康复，早日出院。我不想给你添麻烦。你这个人就是这样，整天只会为别人着想。全国会考快要到了，最近你一定会很忙的，没时间就不用天天来看我啦。你就当我跑出来找人陪陪我聊聊天，那我可以舒缓一下压力啊。其实我也知道，自己时日无多了。哎，不要乱说话。有件事。我原本不想说出来的，可是，每当我见到你的时候，就觉得愧疚。什么事啊？是关于你老公的事。亮红，这件事我一直都没告诉你。跟亮红来往的那个女人。其实是我，是我介绍他们认识的。他是我的一个朋友，叫月梅。当初他因为事业，急着找工作。我又正巧听说，亮红的会计楼想要请秘书，所以我就把他介绍了给亮红。没想到我会间接的破坏了你的婚姻。后来我知道了他们的关系，于是我就警告亮红，叫他尽快的解决他跟月美之间的事。没想到，没想到，他竟然选择跟对方私奔。如果不是因为那场车祸，我想我一辈子都被蒙在鼓里吧。原来你一早就知道他们的关系，你竟然可以瞒我这么久。对不起，彩珍，蚂蚁。七，帮我送马阿姨回病房，我想一个人静一静。阿姨，这边吧刚才是不是跟马阿姨吵架？没有。三岁小孩也看得出你们俩有事。我都说没有了，你干嘛还一直问呢？好，我不问了。没想到，没想到，他竟然选择跟对方私奔。如果不是因为那场车祸。我想我一辈子都被蒙在鼓里吧。为什么？为什么连我最好的朋友也要瞒着我？为什么
已经把员工的执行表都收好的，可是不知道为什么就突然不见了。我已经找了一整个晚上，一直到今天，都还是找不到。这场官司我们本来有利的证据就不多，情况很不乐观。现在他把最重要的证据弄丢了，你说我们该怎么办？小妹，你再仔细想一想，有没有可能摆在其他地方啊？不可能，我已经快把整个 office 翻过来找了，但还是找不到啊。哎，我只是一个新人呢。一进公司就要接手那么多案子，我一个人怎么应付得来啊？我不想听任何借口，要么把执行表给我找出来，要么不要再来见我。出去。他根本就没有把心思放在工作上，你应该很清楚这份文件对官司的重要性。如果找不到，我们会很被动。既然是这么重要的文件，应该会有副本吧？美琪把文件准备好的时候，你叫他马上交给三弟。美琪嘱咐过他，可是还是忘了。新人，这是要多点提醒的。不只是我，众人也一再提醒他，可他除了说忘记就是哭。我希望你能够明白，我不是针对任何人。再说没有把新人带好，我也有责任。但是在这个关键的时间点，让一个毫无经验的新人加入，恕我直言，我不觉得这是一个明智的决定。你的意思是非要美琪不可了？如果你想要赢这场官司，想要保住高盛这个大哥，这是唯一的选择。法官大人，我代表十名无故被辞退的钢铁技工，向他们的前雇主高盛集团旗下子公司辉煌钢铁提出集体送诉。控告辉煌钢铁管理层违反了雇佣法令第九十一章，无理解雇。我的当事人希望获得合理的赔偿，以弥补他们在金钱以及精神上的损失。法官大人，这十名技工并非被无理解雇，而是由于他们技术失误，导致公司的经济受损，所以才会被提前解约。他们的主要工作是负责维修及保养厂内的煤气管道。由于他们的疏忽，厂内一个连接型储气罐的阀门出现了煤气泄漏。却没有第一时间得到处理，全场不得不被迫停工进行抢修，而我的当事人也因此蒙受了巨额的经济损失。我的当事人确实发现了阀门出现了故障，但是他们也第一时间通知了管理层，做出报告。无奈，在来不及处理之前，就出现了泄露事故。在整个事件当中，我的当事人都完全处于被动，并非如对方律师所说的因疏忽导致，这一点。只要翻阅执勤记录，就可以获得证明。我相信对方律师也是因为心虚，而没有提交习惯证据。执勤记录确实能证明原诉人的缺勤记录，但由于一些技术上的问题，我们暂时无法提查。答辩论律师，到目前为止，你们并没有提成任何相对有利的证据，而这个执勤记录。是那么的重要，你们都没有把它成交出来。法官大人，我方要求传召本案的起诉人之一王生耀出庭作供。王生耀先生，请问你跟辉煌钢铁有什么关系？我跟他们打工整整打了二十年了。根据我们的了解，你是从最低层的小店工作起，后来被升为高级技术人员，对吧？对啊，我这些年跟他拼死拼活的，他们讲炒人就炒人了。这样讲的话，薪水应该有增加不少吧？可以这么说，没有加薪的话，谁帮他做啊？证明公司很重视你的付出，并给予你合理的酬劳，所以你会一待就是二十年。可以这么说。除了薪水，还有什么其他的福利？就一般的医药福利啦，年假啦，那那还包括你利用公司的资源来处理私人的事务吗？什么什么私人？是我没有。这里有一份公司的通讯记录，根据记录显示，你们技工休息室的专线经常打给同一个号码
六八三二七五八五这个号码应该很熟悉吧？整个休息室进进出那么多人，你怎么肯定？那那一定是我打的、啊。对方看了你们部门的员工名单之后，说是只认识你啊？你胡说，怎么只认得我？那个臭头跟大华跟他借钱所以你知道这个电话号码是属于哪一间财务公司的，对不对？法官大人，根据我们的调查，这间所谓的财务公司并非是合法的注册公司。换一句话说，他就是放高利贷的，对吧？我不知道你说什么。王先生，利用公司的资源来处理自己的私事，可能对你来说是习以为常；但是利用其他同事来达到你的目的，这就不对了。法官大人，王先生不但好赌，还经常聚集其他同事进行非法的赌球活动。在他离职前的一个星期。由于欠款到期无力偿还，为了躲避债主，他才故意旷工。这就是阀门出现问题之后，没有第一时间得到修复的原因。为了偿还贷款，他煽动其他被辞退的同事起诉公司，原因很简单，就是想要骗取一笔赔偿金。法官大人，我没有其他问题了。由于本案起诉人之一的王生耀，他所做的供词前后不一，本席认为。有需要重新审查他的证件以及资料。来，确认。白丹，谢谢。其实这一次，要不是美琪在最后关头查出王生耀的背景，法官肯定会觉得我没有做足功课。做得好，不然我们就会失去一个大客户了。这是我应该做的。其实我想通知三弟，但是我联络不到他，他知道自己闯了大祸，主动离职了。其实是因为他交不出执行报告，最后就变成辞职信啊。米少，无论如何。我还是要感谢你给我这个机会，重新回到这个工作岗位上，让我不带着遗憾的离开。如果我要你继续留在爱美一呢？你不是在开玩笑吧？不管以前发生过什么事，站在我眼前的确实是一个非常有潜质的人才。如果就这样让你走了，就是爱美一的损失。你不会拒绝我吧？当然不会。谢谢你，再次给我这个机会，李潇。你绝对做了一个明智的决定。大家一起来吧。确实。确实。你今天的心情很不错哦，一杯接一杯的。当然要多喝两杯啊，终于把心头大事放下了。其实三弟的履历我也看过，根本就不是你平时看得上眼的。你是利用他的不足，来凸显美琪的能力，让方海伦不得不乖乖就范，让他跟进他的案子。这么一来，方海伦就没有借口再插手我们 MAB 的人事问题了。我说的对吧？美琪是一个人才，他这一次通过了考验，证明了自己的实力，又不会得罪我们的大客户，何乐不为呢？可是你这个赌注未免大了一点，那万一输了官司，那怎么办？你跟我合作了那么多年，你什么时候看过我打没有把握的仗？再说，艾美一能做到今天，靠的是我们两个一手一脚累积下来的成就。他凭什么叫我怎么做？嗯，完全同意。哈，我想来想去都想不通，为什么方海伦要逼走美琪？难道他们之间有什么私人恩怨？答案都已经很明显了，你还看不出来？你不觉得安生跟美琪之间的关系？有点暧昧，明白了。哈，难怪之前安生连工作都可以不要，坚持要帮美琪打离婚官司，原来是这么一回事。希望他们的关系不会给 M M E 带来不必要的麻烦。有对海伦的了解，他绝对不会那么轻易放过美琪的。如果是这样的话，那我们就有的忙了。你这皮肤怎么这么滑、啊？这根本是少女的手吗？不行，我要当你的经纪人
，让我们家的 Rose 呢去当个名模。胡说八道！你呀、啊，为什么现在还是叫我 Rose 呢 ？Rose， 当年我们说好了吗？要像《玫瑰的故事》里的男女主角一样，相爱到白头的。哎呦，受不了了！你满嘴胡言乱语的，我真拿你没办法。你从小就是这个怪脾气，这是有性格。你呀，五岁的时候就来到了我们孤儿院，就是因为你的这种脾气，一来了不到一个星期，就和其他的小朋友打架，弄断了腿。哎呀，当时啊。你居然呢、啊，一生都没哭，还默默的承受一切的痛苦。我见你那么坚强，那么倔强，真的很心疼啊。过去的事情不要再提了。你看我现在已经好好的，我现在啊是一个可以赚很多钱的大律师，衣食无忧，你不必担心我的。嘉明啊，我知道从小被父母遗弃。让你有被人背叛的感觉，但是事情已经过了那么久了，我真的希望你能够放下。你怎么就是这么听话呢？老是就是重提的。我是认真的，你应该开始去相信别人，相信这个世界，不是只有自私自利的一面，要相信你自己可以享受。充满正能量的生活，做个快乐的人。我现在很正面啊，我很快乐。汤小姐你好，美琪你来了，马阿姨。那么巧。哎，你们认识吗？见过几次面，不过印象深刻。汤律师的形象百变，每一次都给我全新的感觉。吴律师你也一样。我每次看到你，都会让我对你重新审视一番。哎，你们朱律师为什么呃说话都古古怪怪的？我上一下洗手间。嗯，美琪，坐啊。我先帮你倒汤。马阿姨看到你之后，整个人精神变得好多了。是吗？不过你不要误会，我不是因为你那几句话过来看他的。我是刚巧有一个 client 在这边开会，一做完之后没事做就过来看一看。我真的很不明白，你平时脸皮这么厚，怎么面对关心你的人，整个人变得这么不自在？会吗？我怎么不觉得啊？反而我觉得人之所以这么糊涂，就是因为那些不值钱的感情。我很庆幸我自己是一个冷血动物，我从来不会对任何一个人产生感情，从来没有，以后也不会有。那你为什么说刚好路过，来探望马阿姨？为什么要花这样的时间？那你就不懂了。我呢，就是那种哪里有甜头就往哪去的人，所以我现在出现在这里。你应该不知道孤儿院那块土地现在值多少钱了吧？是落后，谁来问候？失去才知道，今生的所有。每一次彷徨，是谁的眼眸？坚定的眼神，相信着我不会保留。一路崎岖不退缩，再多挑战不放手，要勇敢往前走。